hey, 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 cuánto tiempo de no grabar en la madrugada, sí. estamos volviendo a grabar en la madrugada y sí, ahí está la plaza. un aplauso por favor por volver al set de nuevo, un aplauso, okay. ¿Qué? Pique. Acabo de apostar un millón y los perdí. Sí, pero no hablo un millón en dinero, sino en sí. monedas en parchís. Y no es, sino el juego de parchís en internet. Fue muy triste y lo pillaste. Entonces decidí hacer este video para expresar mi odio hacia ese juego. Ya que lo descargué para desestresarme en la cuarentena. Y ocurre que terminé estresándome más. Así que recomiendo de que usted lo descargue también para que se estrese igual que yo. ¿Y qué ustedes dicen si al final del video yo juego una partida con uno de ustedes? Así que... ¿Me van a dejar su usuario aquí debajo? Sí, bienvenidos a un nuevo video. Definición tipo Google. Ok. Mm -mm. Es un juego de mesa que se juega sobre un tablero dividido en cuatro casillas. <coughs> no para ahí, no, eso no se queda. Y en el cual cada jugador debe completar un recorrido y hacer llegar sus cuatro fichas a un cuadro central antes de que ya me jalte lo que estaba diciendo ese banco. Pero para mí es un juego donde tú lo descargas o lo juegas de mesa simplemente para estresarte. Sí, tú coge pique. ¡Tú! ¡Tequila! Ok, no puedo mostrar mi poder Saiyajin aquí. Así que Julio, calma. Cálmate. Te vas a calmar, ¿verdad? Sí, te hablo a ti, cálmate. Ay, ya me calmo, ya. Ya me calmo, ya. Ya me calmo. Ya me calmo. Ya me calmé, ya. No voy a hablar mucho. Voy a decir algunas cosas que me enojan del parchís. Claro, no estoy aquí para criticar el juego. Sino que le estoy dando una publicidad gratis para que usted lo descargue también y usted pueda jugar conmigo. Pero lo voy a criticar porque me quilla. Cojo mucho pico. Por ejemplo, cuando estás jugando bajo los efectos del de nivel pro y tienes la bendición de Lance Joan y estás ganando y tienes la pan para prendida y solo te falta una ficha para entrar. Pero no, viene Cherry Scone, está la varita mágica de Cosmo que cae al lado y luego te sale una ficha para matarte falta Faltándote una para entrar y ganar. Eso no es justo. Eso se te prenden los cocos. Por no llamarlo por otro nombre. Los cocos se prenden en fuego. Claro, ustedes se imaginan unos cocos prendidos. Ok, ya tengo tres dentro. Verdad. Si a él no le sale un doble, es posible que esa ficha que me falta, yo la entre ahí y entro. Me... ¿Pero qué? ¿Va a de mula? ¿Qué fue? Papá, no me desconcentre que después me mata. ¿Cómo así, maní? ¿Qué te voy a desconcentrar yo en un juego de edad? Voy que no le salga un todo. Papá, los dados salen a, a la sala y a lo loco. Papá, cállese la boca. Cállese que estoy jugando. Me estoy concentrando, me van a... Loco, lo viste. Yo por mi culpa y quién soy yo para pa modificar dado de un juego. Está loco, eh. Vamos a mierda. Pero se la toma suya. Lo estoy trayendo. Que los dados, los dados, los dados salían mal. Dale, busque oficio para no buscárselo yo ni un perro solo. Usted está loco. Coño, pero a ver, tú no ves vaina en la vida. Pero un juego de ajedrez. Que no me tira dando. Señores, yo no soy el único que se le prende el encojonímetro. ¿Y así que se dice? Pero lo que yo creo que el jueguito es, lo que quiere es que la vena horta se te infle y saque una cara con una con dos ejas quillado, transformado también en Saiyajin. ¿Por qué que ese juego te va a dar una embolia? Y lo que hace es termina con el casco prendido, eh. Por estar jugando esa vaina. Mierda, espérate, apárate, apárate. Como loca, se prende de verdad. Pero no hay una vaina que me encojone más que cuando yo uso la jodida gema y, me sal, y le sale el número que uno quiere. Imagínense cómo sería eso en un año que yo usa gema en un anime. Que no me salga la vaina. Hmm. Ya si se jodieron estos huevos. Usaré mis dados mágicos. ¡Gema! ¡Actívense! ¡Nani! ¡Mató! ¡Mi 
te miren más de balde. Las últimas treta que me quedaban. Te amo de juego, disparatoso, aqueroso, ratón. Tú no sirves para no vuelvo a jugar. A jugar. Maní, no me mandes solicitud de que no vuelvo a jugar. Está bien, de 500, dale. La última. Estoy pensándolo bien, yo mejor exploto. Claro, porque es huevo lo que va a terminar es jodiéndome la vida. Pero mal jodía, eh. Bueno, también pasando situaciones, cuando tú estás jugando en equipo y tu amigo, amablemente, se quiere sacrificar por ti para que tú puedas meter una ficha y poder ganar. Pero a ti, tú no quieres que ese amigo tuyo se sacrifique por ti, porque tú sabes que pueden ganar los dos. Pero ese idiota viene y se sacrifica y al final lo agarra, termina matándolo, adelanta los puntos y él no puede ganar. Y ustedes pierden. Porque es así la vida, idiota. Mi amor, lo oye. Yo me voy a sacrificar porque a ti nada más te falta una fiesta y a mí tú me vas a matar. ¿Tú no tienes que matarte? Oye. Oye, ¿me podemos avanzar si tú mataste? No, tú tranquilo. Es que si tú ganas ya, yo voy a dejar que tú me mates. Que no, que si yo gano ya no, después hay que entrar lo tuyo. <risa> que no. Exactamente. Que no. Si yo me sacrifico, tú vas a poder ganar. Que no. Esto va a depender del juego, me va a matar otro. <risa> Pero no por lo visto. <risa> Ah, no, pero imagínate tú que el idiota del amigo tuyo, en vez de sacrificarse para ayudarte a ganar puntos, termine matándote a ti porque sí. con una barrera adelante, habiendo otra ficha donde él mueve, una barrera adelante, él no puede pasar. ¿Para qué lo mate? Lo mata, maldito idiota. Cuando la demagogia se inventó, ya existían las barreras en parchís. Y más cuando te van a matar, por más que grites clemencia como un esclavo, bastardo, lacayo, hijo de machepa, por más que pidas cacao, no van a quitar esa barrera de ahí. Soy testigo, soy testigo de lo que me han hecho con esas barreras murallas chinas. Pero nada, lo solucionamos. Uno pierde con honor. Y se quilla, no se quilla. Quita la barrera. No. Quita la barrera. Que no. Me van a matar. Pero a mí eso no importa. Quita la barrera. <risa> Ay, la quito ahora, la quito ahora. Espera que me salga un doble. Espero que te salga un doble. Tú quieres que yo te dé con dos mil gemas que tú tienes ahí para mí un maldito doble para lo que te da tu gana. Quítala la barrera. Cuando me salga un doble la quito. Quítalo, te, te van a dar un golpe físico con una barrera. Mi amor, pero ¡Te este... voy a dar! ¡Pero es tu juego! ¡Julio! Es una barrera. ¡Que la quite la barrera! <risa> ¡Que la quite! <risa> Tú vas a llevar un programa de parchía, un programa matrimonial. Pero. Es una barrera. ¡Que la quite! <risa> ¡Que me van a matar las cuatro fichas! <risa> Ya, está bien, ya. No puedo darte mí que te mato. Hay una vaina que me quille más ahora mismo del parchís. Aparte de la muralla china que te hacen esta gente. Estos tigres que creen que son millonarios en parchís y son millonarios en la vida real. No solo eso. Ellos van, entran a tu perfil y te dicen a ti. Ay, tú nada más tienes 50 mil. Yo tengo 400 millones. Ve al banco con eso y cambia. Compra comida ahora en la cuarentena. Compra mascarilla y regálala con su cuarto del parchís. Sí. Ya se acabó esta vaina. ¿Eh? ¿Cuál fue su parte favorita? Pues esta es. ¡Wow! ¡Cuánto tiempo sin hacer la parte favorita! Creo que se me había hasta olvidado. Perdónenme, me la han pedido mucho. Realmente es un sello de este canal. Pero tenía mucho que no lo hacía. Realmente. Si les gustó este video, no olviden darle like por aquí abajo. Realmente me entretuve mucho haciéndolo. Si eres una de esas personas que se molesta jugando parchís, déjalo aquí abajo en los comentarios. También déjame aquí abajo en los comentarios si quieres jugar una partida conmigo y quieren que yo grabe un video jugando parchís con suscriptores. ¿Qué ustedes dicen de eso? Y subimos un video de eso ahora que estamos aquí en cuadro. Dale like, suscríbete y únete al canal para que puedas aparecer en este cuadrito que estará ahí. Ahí están, ¿eh? ¿Te estás viendo ahí? ¿No te ves ahí? Únete para que te veas ahí en el próximo video. Ah, que por cierto, será de Free Fire. Antes de irse, antes de irse, si quieres también un saludo extra, te voy a enviar saludos extras a los que vayan al tema de uno de los chicos de Free Fire que subió una canción a su canal. Vayan al canal de Andy el doble S, quien subió un dembow buenísimo, que lo voy a dejar un chip por aquí. Rolling chilling tranqui, 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 rolling chilling tranqui.
Al final está. del video le voy a dejar su canal en una burbujita y en una tarjetita le voy a dejar el video para que vayan y comenten los 10 primeros en llegar después de este video. Van a tener un saludo exclusivo en el próximo video. No en el de Free Fire, sino en el próximo. También van a estar en primera fila para jugar parchis conmigo. Y posiblemente salir en el Así video. que vayan a los 10 primeros, les voy a mandar saludo y van a tener posibilidad de jugar parchis conmigo. Nos vemos. Sayonara. Rolling chilling tranqui, 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 rolling chilling tranqui.